magang ito bago po kami makinig ng inyong minsay aawitan ka po namin at sasambahin pasasalamatan at dadakilan damhin po ninyo ang aming mga awitin Panginoon hindi man po namin masabi idadaan po namin sa awitin ang aming pagtitiwala sa inyo
First Thessalonians 5 verse 18. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. You who is listening right now. God wants you to be thankful. Bakit naman kailangang magpasalaman? God wants you to be thankful in all, no exception, in all circumstances. Naghihirap ka man, pinagpapala ka, nagkakasakit ka man, o pinapagaling ka man. Magbigay salamat. Peace of God be with you all. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Ini-invite ko po namin sa time na ito, Lord, to rule us, Lord, to give us wisdom and knowledge. Thank you, Lord, because you've given us so much blessings, Lord. Too much to be contained, Panginoon. And Lord, we are happy because this time has come again, Lord, para makinig kami sa inyo, Lord, and for you to touch our, our, our hearts, Lord. Thank you, Lord, because you've died for us, Panginoon. And on the cross, Lord, binayaran mo ang aming kasalanan. Right now, Lord, we ask for your presence and for your help, Lord. Thank you, Panginoon. Kayo po ang magsalita. In Jesus' name, Amen. Okay. As we go on sa sermon natin, mag-reflect muna tayo. How has the Lord been good to you? How has He provided for you a way out? How has we blessed you? Come on. Tandaan natin. James chapter 1, verse 17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Amen. Napakarami na ba ng blessings? Pagpapalo. Kahirapan. But, but you see, everything comes from God. You may be asking right now, the suffering come from God. Well, Christ suffered. And so, we must suffer also. But worry not. Rather, 1 Peter chapter 4, verse 13. But rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may, you may be overjoyed when his glory is revealed. I repeat, but rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. You see, sa paghihirap natin, the Bible says, rejoice. Magsaya. Nagkakaroon tayo ng tiyaga sa ating paghihirap. At ang tiyagang ito ay nakakatulong sa atin mamuhay ng may dangal. Alam ng Diyos na para sa tao, mahirap magpakahirap. Ngunit alam niya din naman na mas mahihirapan tayo sa kadiliman. So you see, aware ang Diyos sa ginagawa niya sa atin. Wala siyang ipinapahintulot na hindi galing sa kanyang kaalaman. And that's a big reason why we should be grateful and thankful. God is in control. There are a lot of reasons to be thankful this time. Even in the midst of this crisis, but at this moment, pag-aralan po natin ang kwento ng sampung kitongin o ang ten lepers na pinagaling ni Jesus. Be the thankful one. Iyon po ang title ng ating topic ngayon. Okay? So, go with me sa Luke chapter 17, verse 11 to 19. 11. Tagalog muna ngayon, we'll have this in Tagalog and English. Okay? 11. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, 
sinalubong siya ng sampung kitongin. Ketong uyong mas kilala natin sa salitang leprosy. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan. Habang papunta si Jesus sa Jerusalem, makikita po natin na napadaan siya sa lugar kung saan may sampung tao na may sakit at kagaya po ngayon, may social distancing na nangyari, di ba? Tumigil ang mga ito sa may kalayuan. Ang sakit na leprosy ay sakit sa balat. At ngayon ay, ewan ko kung if you are familiar, pero madalas ito ay tinatawag na Hansen's disease. Ang apektadong balat ay umitim o pumuputi at kapag napabayaan ay pwedeng maparalisado. Ito ay nakakahawa kaya naman ang mga taong may sakit noon ay inilalayo at tinataboy sa kanilang bayan pati na rin ng kanilang mga kapatid at mga kamag-anak dahil sa takot nilang sila'y mahawaan. Hindi sila binibigyan ng pag-asa at fully isolated sila. Kumbaga sa panahon ngayon, sila yung may mga sakit na COVID-19, ina-isolate, tinatago, at kapag namatay ay left alone, bawal tignan, hindi pwedeng damayan, hindi rin tayo pwede lumapit sa kanila dahil malaki ang tsansa na mahawaan tayo. So you see, ang mga taong to ay naghihirap, lonely and probably sad. Sino bang hindi malulungkot kapag iniwasan siya ng mga tao? Masakit na bagay ang i-reject ka ng iyong kapwa dahil sa kalagayan mo. O kung sino ka, hindi madaling mamuhay ng sarili, kaya, na lang, kaya buti na lang, di ba? Sampu sila dahil maaari nilang i-comfort ang bawat isa. But still, they had the disease at malayo sila sa mga normal na tao. So, let us continue sa passage. Verse 13, sa English naman yan, and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us, sabi nila. You can see, hindi nila direkta sinabi ang hiling nila kay Jesus. Yet in other way, isigaw, isinigaw nila na si Jesus ay maawa sa kanila. Hindi nila sinabi na, Panginoon, pagilingin niyo po kami. Alam na ng Panginoon kung ano ang kanilang kailangan. This led me to think na this is like in our prayers, di ba? Matthew chapter 6 verse 7 to I cha- Matthew chapter 6 verse 7 to verse 7 and when you pray do not keep on babbling like pagans for they think they will be heard because of their many words do not be like them for your father knows what you need before you ask him mga kapatid, alam na yan ang Diyos, yung nasa puso mo, yung nasa isipan mo, hindi mo yan maitatago, hindi mo na rin kailangan sabihin upang malaman ng Diyos. So, maybe, sometimes, we should adjust our prayers, lalo na kung sobrang haba, in a sense na nagiging unnecessary na. Wala naman mali sa long and specific prayers, We just need to put in mind na alam na ni Lord ang nasa puso natin. So we just have to call upon Him and He knows what He'll do next. Moving on, how did Jesus respond sa sigaw nila? Patuloy po nating basahin. Verse 14, When He saw them, He said, Go! Show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. Napalingon si Jesus sa kanila. At ito ang sabi niya, di ba? Pumunta at magkita kayo, magpakita kayo sa mga pari. Ha? You may be asking right now, bakit 
sila pinapapunta ni Jesus sa mga pare. Historically speaking, kapag ikaw ay may leprosy at ikaw ay gumaling na, kailangan mo magpunta sa pare upang suriin ka at sila ang makakapagsabi kapag ikaw ay magaling na kumbaga sila ang magte-testing sa iyo. You see, intentional ang pag-utos sa kanila ni Jesus. Magpakita kayo sa pare anya. Siguro sinunod nila ito dahil eager na sila gumaling kahit anong gawin. Whatever it takes, sabi nila, ganyan. Pero surely there is faith dito. Kapag tinitignan nating mabuti, hindi naman sinabi ng mga may sakit na paggalingin sila, kundi sinabi nila, maawa ka sa amin. At hindi rin sabi ng Diyos, papagalingin ko kayo. Rather, nagutos siya. At ito po ang nangyari ng sinunod nila si Jesus. Diba? Habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. You see, may mga bagay na pinapagawa ang Diyos sa atin. And it takes obedience. Dito natin malalaman kung gumagalaw ba tayo. Dahil kung gumagalaw ka nga, meron at merong magbabago. Hindi pwedeng walang mangyari kapag kumilos ka. Hindi rin pwedeng may mangyari kapag hindi ka gagalaw. We reap what we saw. Now, hindi pa nila alam kung ano mangyayari sa kanila kapag sinunod nila si Jesus. Dahil hindi naging specific ang Diyos sa kanyang salita sa kanila. Ngunit sa panahon na yun, alam naman natin na sumikat si Jesus dahil sa kanyang paghuwa ng miracles sa kanyang pagpapagaling. Kaya siguro sumunod lang sila by faith na may mangyayari kapag sinunod nila ang salita niya. And thus, we can see there is obedience. At ano ang nangyari? Gumaling at nalinisan sila. Praise God. You see, sa mga prayers natin, sometimes the Lord does not respond the way na Oo, sasagutin kita. Gumaling ka. O kaya eh, hindi muna. Rather, sa mga prayers natin, isasagot niya sa atin, go. And as we go, with faith and works, we'll see that our prayers will be answered. And that's the glory of God. You see, sometimes hindi natin naiintindihan ang pangyayari. But if we just listen to Him, His power will be revealed. Okay, let's continue. One of them, when he saw Jesus, when he saw he was healed, came back. One of them came back nung nakita niyang nakita niyang magaling na siya. And he praised God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him And he was a Samaritan. So, sa sampung taong pinagaling niya, isa lang ang bumalik kay Jesus upang purihin at pasalamatan siya. At itong taong ito, na-discern niya na si Jesus Kristo ang nagpagaling sa kanya. Going back to the story, ang sinabi lang naman ni Jesus ay pumunta sila sa mga pare o please at magpakita. Ganun man ang case, ang importante dito ay bumalik siya nang makita niyang siya ay magaling na and he had the heart of gratitude. Isinigaw niya ang papuri niya kay Jesus at lumuhod. You know what's surprising dito is that he is a Samaritan. Ang Samaritano at Hudyo ay Nung panahon ay magkaaway, they hate each other. Kapag hudyo ka at nakisama ka sa Samaritano, pagchichismisan ka. And Jesus was a Jew, hudyo. Kapag nasa time ka nila, may isip mo na ito'y napaka-imposible. And you surely would be amazed. 
Tingnan mo, itong Samaritanong to, outcast na nga siya dahil sa sakit niya. Ginawa niya pang makisalamuha sa isang hudyo. Magpasalamat sa isang hudyo. Ano na kaya ang sasabihin sa kanya? You see how he denied himself. Hindi niya nainisip kung sino siya at kung ano ang sasabihin sa kanya ng mga tao. Matthew 16 verse 24 Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Yun pong sabi ni Jesus. Marami pa sa atin ang tago sa ating pananampalataya na tatakot ibunyag sa pamilya, kaibigan, o sa mga mahal sa buhay. Mga hindi pa rin sinusubukang idinay ang sarili nila. Marami pang ganun at patuloy lang sa dating gawaing labag sa kaloob, kalooban ng Diyos. When we follow God, we are a new being. The old has gone. We are renewed by the Holy Spirit which enables us to become a child of God. So you see, when we worship God, religion does not matter. Race doesn't matter. Your condition does not matter. Walang pinipili ang Diyos dahil siya rin naman ang gumawa ng lahat. He does not look at the outer appearance rather in the heart only. He changes us and makes us one with our brothers and sisters. Let me ask you, how has the Lord blessed you? How has He made a way out of your trouble? Well, it's a personal matter na between you and God. Kung ano man ang naibigay niya at nangyari sa'yo, it's up to you. Kapag ipapagyabang mo, syempre pwede naman. Tandaan natin na itong service natin sa kanya at yung mga bagay na ginawa niya sa'yo ay inaalaw ni Lord na ipagyabang natin. Hindi natin pwedeng ipagyabang ang achievements natin o kaya ang sarili natin. In fact, kapag ginagawa mo ito sa people na hindi naniniwala sa Diyos, ay mayayabang. Jesus Christ wants us to be humble, ha? Putting ourselves below all others. Hindi ito madali gawin dahil aminin man natin, naturally, gusto ng tao na nakaka-excel siya sa iba. A man is greedy, yet our Lord wants us to be humble and to, ni- and to deny ourselves. And so, if you love Him, you'll respect Him. Hindi mo naman pwedeng sabihin nagmamahal ka kung wala kang obedience at sacrifice filled with faith, syempre. Still, it's a personal matter. One, reala- one reality, mga kapatid, Malinaw naman sa atin na lahat ng tao pinagpapala. One way or another, meron at merong event sa buhay ng isang tao na i-bless siya ng Diyos. Whether that person is an evil or a good one. Matthew chapter 5 verse 45. Ito yun, That you may be sons of your Father in heaven. He causes His Son to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. Even the evil and the unrighteous nag-provide ang Diyos sa kanila. Nang dumating ang araw na ng pagaling ang sampung kitongin, isa lang sa kanila ang nagpasalamat. When Jesus Christ blesses, be the Samaritan. Be the one who gives 
thanks, be the one na luluhod at sisigaw sa Diyos how grateful you are. You see, hinahanap din ni Lord ang appreciation natin. And so, as we continue, alamin natin kung ano ang response ni Jesus nang nakita niyang isa lang ang nagpasalamat sa kanya. Verse 17, Jesus asked, We're not all ten cleansed? Where are the other nine? Verse 18, Has no one returned to give praise to God except this foreigner? So, ayun, nagtaka si Jesus. Marirealize natin dito na ikaw na pinagpaala, and expect ka pala ni Jesus na papurihan at pasalamatan mo siya. Let us take note na sa story na ito, ang nag-iisang nagpasalamat kay Jesus ay isang taong hindi nila in-expect na magpapasalamat. In fact, talagang in na Samaritano ang taong iyon dahil hindi talaga nila in-expect. How can you expect someone who hates you to thank you sincerely and even praise you? Kahit magbigayan man ang dalawang magkaaway, kahit magbigayan man ang dalawang magkaaway, maaaring magplastikan lang din sila mamaya. But no, hindi po ganun ang nangyari. Rather, we have seen something miraculous. Wala kang makikitang taong magpapasalamat sa kanyang kaaway unless namumuhay siya sa kalooban at Espiritu ng Diyos. You see, even the tightest walls are shattered by God. Walls of the culture, walls of the heart, at iba pa. If you have a wall right now, let God break it for you. He can. Now, that tells something about how good our God is. How powerful His name is. And what He can do to anyone's life. Praise God. Surely yung mga taong bumabalik kay Jesus upang magpasalamat at nire-recognize na galing sa Kanya ang mabiyaya ay mapalad. Natutuwa ang Diyos sa mga nagpapasalamat na tao. Just like us lang din, natutuwa tayo kapag nagpapasalamat ang mga natulungan natin, di ba? So, okay. At sa last verse natin sa story and the conclusion, ito ang sabi niya. Verse 19. Then he said to him, Rise and go. Your faith has made you well. Okay. Now, the Samaritan who gave thanks at lumuhod sa paan ni Jesus ay hindi pa tumatayo. Until Jesus Christ says, Rise and go. Napaka-thankful nga po ng Samaritan ng ito to the point na hindi na talaga siya tumayo. Diretso lang siyang nakaluhod hanggat sinabi ni Jesus na tumayo siya. Notice na sinabi rin ni Jesus na Your faith has made you well. Ha? Ganon? It may be hard to understand what Jesus means here kasi ba? Diba, Magaling na sakit niya, di ba? Sampu silang gumaling ang sakit. Di ba? Yung siyam na iba, gumaling na rin. Yes, their faith has made them well sa ketong nila. So, ano kaya ang ibig sabihin nito? Nagkasakit ba uli siya? Kaya ito sinabi ni Jesus? O may iba pa siyang sakit? Oh, yes. Well, in fact, may iba pa siyang sakit. And maybe... Some of you who are watching right now may have the same sickness. It's been a great opportunity speaking to you right now and my prayer to you is that God has touched your heart. Before I end, I wanna tell you kung ano ang ibang sakit ng Samaritano. Hindi ito physical, kundi ito ay spiritual. Your faith has made you well, sabi ng ating Panginoon. 
your faith has made you well sa sickness mo, sa sickness na idulot ng iyong kasalanan at kasalanan ng sangkatauhan sa Diyos. Let us see to ourselves. Nakat, nakakakulong, nakulong pa rin ba tayo sa kasalanan ng mundo? Do we still conform to the patterns of this world? Now, as he thanked the Lord, nakita ng paninginoon ang faith niya. And it made him, well, not just physically, but spiritually well. The same applies to us. Our faith kay Jesus Christ, ang acceptance natin sa Kanya bilang ating Diyos at tagapagligtas ang magliligtas sa atin, ang magpapagaling sa atin. Now, if any of you did not accept Jesus Christ as your Lord and Savior even before, sabayan niyo po ako sa prayer and let us accept God. Okay. Jesus, alam ko po na makasalanan ako. But I ask your I ask for your forgiveness. Alam ko po na namatay kayo sa krus para sa aking kasalanan. At dahil doon, salvation has come and now I claim it. You are my Lord and Savior. I invite to you, you to my heart right now. Come and thank you, Jesus, because you love me. I pray this in your name. Amen. So, dear brothers and sisters, remember to be the Samaritan, to be the thankful one. It does reflect your faith. My prayer to you is that, despite sa mga nangyayari, you'll still find peace and thank God for any situation that you are in.